خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم اے بیا ونیو علی مسیون ست سمین اوک لے کالیف نوز آفون لنور دو وہ پریزنٹے لے پوائن فور دو نوت رانکونٹ ورچوئل Une fois de plus, les membres de la Majlis Khudam al de l'Australie ont eu l'occasion de rencontrer sa sainteté le calife, qu'Allah soit son soutien, le week-end dernier. Wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tiens, mais attends, je suis le requin. Dimanche dernier, des khudams de la ville de Sydney en Australie réunis à la mosquée Betul Huda à Sydney ont pu participer à une rencontre virtuelle avec sa sainteté le calife et qu'Allah soit son soutien. Après une session formelle, sa sainteté le calife a prodigué des conseils supplémentaires suite à une question posée par un khadim de l'Australie lors de la précédente réunion. La question concernait le secteur des services financiers. कि ये जो बैंक से लोन लेते हैं या बैंकिंग सिस्टम है या ब्रोकरेज वगैरह है ये जायज़ है कि नहीं इसका जवाब तो मैंने दिया था लेकिन जो न्यूज़ में कुछ जवाब आया था आखिरी हिस्से का नहीं आया था इसलिए कि मुझे कुछ खुद भी उस पर तसली नहीं थी मैं कहा मुझे तहकीक हो जाए और बाद लोगों ने लिखा भी कि अच्छा अगर ये ब्रोकरेज इस तरह बनाए तो फिर हम ख़त्म कर देते हैं बिजनेस अच्छा अखलास दिखाया उन्होंने تو بہرحال اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کمیشن لینے والی جو بات ہے اس میں کیونکہ ڈائریکٹ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے تو اس لیے یہ جائز ہے کمیشن لے رہے ہیں یہ لینا جائز ہے اور اس کو حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی جائز فرمایا ہے مثلا جو منی ایکسچینج والے ہیں وہ بھی جو زائد کمیشن لیتے ہیں وہ بھی حضرت مسلم سے فرمایا جائز ہے یہ سود نہیں ہے اسی طرح ایسا کوئی بھی کاروبار جس میں ڈائریکٹلی آپ انوالو نہیں ہیں سود میں وہ سود نہیں ہے باقی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مسلم علیہ نے فرمایا کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ بالکل اپسیٹ ہو چکا ہے زیر و زبر ہو چکا ہے نئے اشتہاد کی ضرورت ہے اگر اس طرح باریکی میں جا کے دیکھنے لگیں تو پھر بینک کی نوکری بھی جائز نہیں ہو سکتی پھر آج کل جو ساری انڈسٹری ہے سارے کاروبار ہیں وہ سارے جس اکنامک سسٹم پہ چل رہے ہیں وہ سارا ہی انٹرسٹ بیسڈ ہے تو پھر آپ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے پھر آپ کو پتے باندھ کے پھرنا پڑے گا یہاں کے پرانے لوگوں کی طرح اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ چیزیں آج کل کے سسٹم میں کیونکہ یہ اپسٹ ہو چکا ہے سارا نظام اور ویسے بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے جائز ہے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ اگر کوئی قیمت مقرر کرتا ہے زیادہ اپنی چیز کی کیونکہ بعد میں پیسے دینا ہے تو وہ بھی جائز ہے بلکہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ نوکری کرتے ہیں جو شراب وغیرہ کے دیکھتے ہیں کہ کون لسنس لوگ ہیں ان کی جائز ہے کہ نہیں جائز ہم نے فرمایا کہ تم نوکری کر رہے ہو تم براہ راست شراب نہیں بیچ رہے گورنمنٹ کی نوکری ہے صرف چیک کر رہے ہو کہ لسنس کے مطابق وہ بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا تو اس لیے کوئی حرج نہیں اس میں تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر اس سے بھی بہتر نوکری مل جائے جس میں کسی طرح بھی انوالومنٹ نہ ہو تو ٹھیک ہے بلکہ حضریف آسانی سے کسی نے سوال کیا کہ میں کہ ایک سردار صاحب کے ہاں ملازمت کرتا ہوں جو سود کا کاروبار کرتا ہے سود پہ پیسے دیتا ہے اور اس کا حساب کتاب میں رکھتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نوکری کر رہے ہو تمہارے لیے جائز ہے تو اس لحاظ سے یہ بروکریج والا جو کمیشن ایجنٹ کا سوال ہے نا یہ جائز ہے اگر سود آپ وصول کر رہے ہیں کسی سے وہ ناجائز ہے ٹھیک ہے تو یہ دنیا میں صرف آسٹریلیا میں نہیں ہر جگہ دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ آپ کمیشن ایجنٹ والا کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سروس کا ایک محنت لے رہے ہیں ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے لون اور جو ایجنسیاں لون دینے والی لینے کی ایجنسیاں وہ کرتی نہیں تو بیچ میں جو بروکر ہے وہ ان کے لیے 
काम करवा देता है उस पर वो देख लेता है कि बंदा मजबूर है तो अगर उसकी फीस सौ रुपये है या सौ पाउंड है या सौ डॉलर है तो पाँच सौ या आठ डॉलर लेता है तो वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हाँ मदद के लिए जो आपने फीस मुकर की हुई है वही रखें ये नहीं है कि कोई मजबूर आदमी देखा तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया अदरवाइज ये जायज़ है काम ब्रोकर का ठीक है जिसने सवाल किया था उसको भी बता दें जी हजूर बेहतर है चले अब आप क्या कहते हैं आप बताएं आप प्यारे हजूर कभी कभार इंसान को जब किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती तो उसकी वजह से एक मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है इस कैफियत में इंसान का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता और ये कैफियत इंसान के अपने कंट्रोल में भी नहीं होती इस मौके पर इंसान ये सोच दिल को तसली देने की कोशिश भी करता है कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है लेकिन फिर भी इस कैफियत से निकलना बहुत मुश्किल होता है प्यारे हजूर रहनुमाई फरमाएँ कि इंसान को इस कैफियत में क्या करना चाहिए मुबारक बेगम साहब का एक शेर है कि मायूस हो गम जुदा कोई उसके सिवा नहीं कब्ज़े में जिसके कब्ज़ा सैफ़ खुदा नहीं ठीक है अल्लाह ताली की तलवार को हाथ में रखो ये यकीन हो कि अल्लाह ताली है ये यकीन हो कि अल्लाह ताली दुआएँ सुनता है ये यकीन हो कि अल्लाह ताला हमें इस हालत में जो गुजार रहा है ये शायद कोई ट्रायल हो छोटा सा अर्जी हम्म कोई इम्तहान हो जिसमें से हमने गुजरना है और इस इम्तहान में से गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो और दुआ भी इंसान कर रहा हो अल्लाह ताला से ये यकीन हो कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है ये तो एक नेचुरल चीज़ है मायूसी कैफियत आती है इंसान की तबीयत में नफसियाती असर भी हो जाता है लेकिन ऐसी हालत में बिल्कुल ही डेस्परेट हो के तो सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाना या कमरा बंद करके डिप्रेशन में चले जाना ये चीज़ गलत है उस वक्त हिम्मत करनी चाहिए विल पावर से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला के हजूर दुआ करनी चाहिए और अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो गई है डिप्रेशन की तो फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज भी करा लेना चाहिए क्योंकि फिर ये बीमारी की सूरत बन जाती है ठीक है तो इसको बीमारी के तौर पर ट्रीट करो और दवाई लो ताकि उस डिप्रेशन की फेस से इंसान बाहर निकल आए अदरवाइज़ अल्लाह ताला के आगे झुको और उससे दुआ मांगो अल्लाह का का जिक्र करो और कोशिश करो कि मैंने इस फेस से बाहर निकलना है अल्लाह ताला ने क्रांशी में फरमाया अल्लाह आप जिक्र ला तत्मू कि अल्लाह ताला का जिक्र करो बार बार तुम्हारे दिलों को इतमान नसीब होगा और इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है विल पावर से काम लेना पड़ता है और जो हकायक हैं उनको फेस करना चाहिए मर्द बनना चाहिए इसका और कोई इलाज नहीं यही इलाज है कि विल पावर और दुआ और कोशिश और मेहनत जिस काम में कमी है और अगर हो सकता है एक काम में इंसान नाकाम होता है कामयाबी नहीं मिलती तो दूसरे काम में कामयाबी मिल जाए बाद वह लंबा अरसा नहीं मिलती और एक ट्रायल में इंसान जा रहा होता है लेकिन खुदा को छोड़ के कहीं और रास्ता भी नहीं है उस मजदूब की तरह जो बैठा था और नारे लगाया करता था अल्लाह मियाँ तेरी दुनिया पसंद नहीं आई और खलीफा अब्बल भी वहाँ से गुजरा करते थे देखते यही नारे लगाता था एक दिन बड़ा खामोश बैठा था सर नीचे किए उन्हें बजा आज नारे नहीं लगा रहे अल्लाह ताला तेरी दुनिया पसंद नहीं आई कहता आज अल्लाह मियाँ ने मुझे जवाब दे दिया ने क्या जवाब दिया है क्या अच्छा फिर जो दुनिया पसंद है वहाँ चले जाओ तो दुनिया तो यही है इसी में रहना है इसी में गुजारा करना है तो इसी में इसलिए हिम्मत और मर्दानगी से रहना पड़ेगा ठीक है जी हजूर जीकर Beloved Azur, some people achieve a lot with minimal effort, while others put in a lot of effort yet keep struggling. How can we know if this is due to destiny or lack of effort? How do you know that they have not done proper effort? You only know about yourself. Sometimes people say, oh, "I spent some two hours in learning this subject, and I was able to memorize everything. I was able to do this assignment within no time." and with less effort although there are some people who are god gifted people they have the talent to solve some problems very quickly but not necessary that they solve all the problems sometimes some people are good in mathematics some in geography some in biology some in physics some in chemistry some in other sciences or other subjects history so some can easily remember the figures 
and some are very much poor in remembering the figures, but they can easily remember the historical details of everything. So there are quite a number of people with different aptitude, with different talent, and different qualities. Normally, people are average, right? And they take time to learn something or to complete their assignment or whatever they are going to accomplish, they accomplish it within short time. So instead of seeing that what the other man has done, you should make your proper effort. So in every achievement, you will have to work hard. If you are working hard, you will achieve your goal. And Allah Ta'ala will also help you. And at the same time, being a Muslim, being a staunch and strong Muslim, being an Ahmadi, you should, alongside your hard work, also pray to Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala help you to complete this assignment, this goal, and make it easy for you. So in this way, Allah Ta'ala also will help you, and you will achieve your target in less time or with less effort or in a better way. Right? Okay. Beloved Huzoor, most of the Khuddam in Australia have either grown up here or have migrated from overseas, predominantly from the subcontinent. Sometimes we observe that there, are, there is a cultural gap and different ways of working between the two. What should Majlis Khuddam al do to bridge this gap and work coherently? You see, those who are grown up here, they have different mindset. Their environment was different, where they were brought up. But there are quite a number of Khudam in recent years who have migrated from Pakistan or some other countries. There are some migrants from Fiji also. So they have almost the same culture as those who were brought up here in Australia. Only differences between Pakistani and other non-Pakistanis who were brought up here in Australia or in any of the Western country. This is why I have always been saying that your parents should at least try to train their children from the very childhood. Tell them who are they, what is the importance of religion, why they are Ahmadi Muslims. And why should they offer five daily prayers? Why should we read Quran and find out the commandments given in the Holy Quran? Why should we practice those commandments and injunctions? In this way, the children would know that what are our duties, who we are. Then if they are brought up even in this culture, in this society, then they will be able to differentiate between good and bad. They would know that these are the bad morals which the Western culture allows, but Islam prohibits. There are certain things. See, for instance, Islam says to the men that you should always lower your gaze. You should not openly see the women. You should not try to enjoy something which is bad morally. And at the same time, Islam says to the girls that they should also lower their gaze and cover their faces so that their beauty cannot be freely seen by their opposite sex. But nowadays, there are some different preferences. So that is all immoral in Islam. So we shall have to teach them from the very childhood. This is the duty of the parents. And this is the duty of Khutam al-Amdiya and Athar al-Amdiya that tell them that these are the good things, these are the bad things, these are the things which Allah Ta'ala does not like. These are the things which have been taught to us that we should refrain from. So it needs some hard work. Not only Qudam al but the parents should also be involved in it. And they should be educated by Ansarullah, Qudam al and Lajna that how can they train their children in their homes. It's quite a difficult task, but you will have to face this challenge. You will have to work hard. And if 
parents are also helping in training their children at home. And Tharul MDA organization is also working hard to tell the children whatever they learn in their schools, what is good and what is bad. Because in the schools, they are given different training. Nowadays, in the name of uh, freedom of expression and freedom of their own liking and disliking, some immoral things are coming into the minds of the children. And they, they don't bother. And they don't care even. And they cannot differentiate between good and bad. So we shall have to tell them what is good and what is bad. And what shall be the bad effect of these things in future, in your life. And if you believe in Allah Ta'ala, that how Allah Ta'ala will treat you if you are not following. So from the very childhood, we have to infuse this into the minds of the children that we shall have to follow the teaching of Islam and we shall have to learn the morals which have been taught by Allah Ta'ala and Islamic teaching. Beloved Azur, we know that Khulafa are chosen by Allah. How can we prove this to non emdis when they say that our Khulafa is elected by humans? You see, Allah Ta'ala uses human beings and Allah Ta'ala puts in the hearts of the people. There are quite a number of members of the electoral college who elect the Khalifa. Even in my election, I was not known to everybody. I think not more than 5% people had the knowledge about me. And even there were some Arabs and some foreigners of Africans, they say, Suddenly, something happened that Allah Ta'ala put in their hearts that you should try to raise your hand in favor of this person. So, although the people choose the person, but it is Allah Ta'ala who puts in their hearts and there are quite a good number of narrations and expression of different people, those who have expressed how did they feel during the election and what happened and if you read that, increase your knowledge first, then you can satisfy your non md friends or even your own fellow Qudam members. There are quite a number of Qudam al MDA who are also not very much clear about it. They have some doubts in their minds. So you will have to remove their doubts. First thing is you read and then remove their doubts. So even in the Quran, it is said there are different ways. Sometime Allah Ta'ala himself appoints somebody as prophets. Sometime it is through some people. And that is what we see in the history of Islam. Who chose Hazrat Abu Bakr? There was a conflict between Ansar and Muhajir, those who wanted to choose their Khalifa from their own tribes, from their own nation. Ansar were saying that we shall choose our Khalifa from among Ansar. Muhajirin were saying, no, we shall choose our Khalifa from among Muhajirin. Then Hazrat Umar spoke, or Hazrat Umar spoke on this issue. And later on, they amicably came to the conclusion that, okay, we shall do the bath of Hazrat Umar. The same thing happened during the election of Hazrat Umar. And this is the Islamic history. And that is being followed here in our system. Yeah. We have not adopted a new system. We are following the same old system. Okay? If it is for non the Muslims, you can tell them that you say, as the Ubaqar, as Maan, as Tali, as Dumar were chosen Khulafa, they were all chosen by human beings. So in the same way, the Khulafa of MD are chosen. If they are Christians or other people, then you will have to explain to them. Because there are quite a number of evidences and there's quite a number of people which say that all of a sudden it came to our heart that we should vote in the favor of this person. So it's the decree of Allah Ta'ala and he puts in the hearts of the people. Right? Pyare Huzur, agar kisi ke paas koi jamaati khidmat hai, 
اور اگر جماعت کی طرف سے مزید کوئی خدمت مل رہی ہو لیکن اس وجہ سے خدمت لینے سے معذرت کر لی جائے کہ شاید اس کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کا انکار جماعتی نافرمانی ہوگی بات یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ میرے پاس یہ جماعتی خدمت ہے اور اگر مزید مجھے یہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں انصاف نہ کر سکوں خدمت سے اگر آپ کے پاس خدام علم دیا کوئی کام ہے لیکن آپ جماعتی الیکشن میں الیکٹ ہو جاتے ہیں کسی خدمت کے لیے تو جماعتی خدمت پہلی پریفرنس ہے پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ خدام علم دیا کام اس کے ساتھ ساتھ نہیں جاری رکھ سکتے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں خدام علم دیا کو کہ میں کیونکہ جماعتی طور پر فلاں خدمت کے لیے مجھے منتخب کر لیا گیا ہے اور جماعتی خدمت پہلی پریفرنس ہے اس لیے خدا ملم جائے گا کہ میرا یہ کام کسی اور کو دے دو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں سے انصاف کر سکتے ہیں تو پھر جاری رکھیں پہلی خدمت جماعتی دوسری ذیلی تنظیموں کی ٹھیک جزاک اللہ حضور جی جزاک اللہ بلاوڈ حضور اے گروئنگ ٹرینڈ کین بی سین ان سوشل میڈیا where Ahmadis with young children decorate their homes for Ramadan, such as decorating their mantles, putting gifts under it, and making Eid countdown calendars for children, similar to that of a Christmas advent calendar. Beloved Hazur, how do we safeguard our children from these practices? You see, the Holy Prophet said, انما لمال و بنیات یور ایوری ورک اینڈ ڈیڈ ڈپینڈس آن یور انٹینشن واٹ از دا انٹینشن بہائنڈ اٹ اف دے آر ڈیکوریٹنگ دیئر ہومس ڈیورنگ رمضان ٹو لیٹ دیئر چلڈرن انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف رمضان دین دیر از نو ہارم ان اٹ If they have made the calendar and their countdown of Ramzan's fasting days, first, second, third, fourth, fifth, just to tell them that now that uh, this is the first, second, third, fourth fast, and uh, after 29 or 30 days, we shall celebrate Eid, which is very important. Children will ask, what is the importance of Eid? Then you can tell them. what the Holy Prophet said, that we should attend the Eid prayer, even those women who are not permitted to go to the mosque for prayers, they should even go to the mosque and listen to the khutbah of the Eid. And uh, we can sit outside the mosque even, but this is compulsory, obligatory for every person. And When they are counting down, you can tell them what is fast, why there were 30 rosas in Islam, and what is psalm. And it was obligatory, as the Quran says, to all the people of the different prophets during their time, but they had a different way of keeping fast. So, if this is the intention that to introduce about Ramadan, and about Eid, then there is no harm in it. If it is just to copy that because Christians are doing it, we should also do it, and you do not tell them about the history of fasting and the importance of fasting and importance of Eid, then it is wrong. So there is a subtle difference. So we cannot just say that this person has done this thing because of bad intention. If the person says, my intention was good, then we have no right to say, no, you are wrong. I know that your intention was not good. You are, we are not God. So Allah knows better. Okay? Take. <laughs> Don't be rigid. Take. <laughs> پیارے حضور جیسا کہ کرونا وائرس کی وبا اس غرض سے بھی تھی کہ لوگ اپنے خالق حقیقی کے قریب ہوں تو پیارے حضور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اصلاح ہوئی ہے 
اگر نہیں تو کیا مستقبل میں اس سے بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو کوئی خواب ہے یہ کوئی الہام ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی وائس لی تھی کہ خالق کے قریب ہوں نہیں حضور مجھے تو نہیں پتا ہاں کوئی بھی بیماری آتی ہے کوئی بھی وبا پھیلتی ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے لوگ ہیں ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اپنے خالق کے قریب ہوں اس کے آگے جھکیں اور ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں اور ان دکھوں سے بچنے کے لیے دعا کریں ٹھیک ہے تو یہ تو عمومی چیز ہے اسی طرح کرونا بھی آیا اور یہ پینڈیمک تھا یہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور اس سے جو نیک لوگ تھے جو فطرت جن کی نیک تھی جو مذہبی رجحان اور خیالات رکھنے والے تھے ان کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا جو نہیں تھے ان کا نہیں ہوا بعض اللہ کی طرف نہیں توجہ رکھنے والے بھی اللہ کی طرف ہی جھکے مغربی ملکوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ تو بیماری ہے آئی اور گزر گئی یا ابھی بھی آ رہی ہے تو گزر جائے گی اب تو ہم اس کو فلو کی طرح لیتے ہیں کیا جتنا فلو ہو گیا یہ ہو گئی اسے بھی لوگ مرتے تھے ہم بھی مر جائیں گے اگر ایک دن مرنا ہے جن کو پرواہ ہی نہیں ہے ان کی کیا اصلاح ہونی ہے تو اصلاح تو اسی کی ہوتی ہے جو خدا پہ یقین رکھتا ہے یا کچھ نہ کچھ خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے یا جس کی کوئی فطرت نیک ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے تو باقی آزمائشیں تو آتی رہیں گی زلزلے بھی آئیں گے بیماریاں بھی آئیں گی طوفان بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہی احساس دلاتا رہتا ہے لوگوں کو ابھی جو اتنا بڑا فلڈ آتے رہے پچھلے دنوں میں کئی ڈیکٹس کی کہتے ہیں ہسٹری میں آپ کے نہیں آئے آسٹریلیا میں فلڈ اس میں نقصان ہوا ٹھیک ہے کبھی ڈراؤٹ آتا ہے تو جنگلوں میں آگ ہی لگ جاتی ہے وہ بھی تو تباہی ہے امریکہ میں آج کل ایسی گرمی پھیلی ہوئی ہے کہ آگیں لگ رہی ہیں وہاں بھی آگیں لگ رہی ہیں آسٹریلیا میں بھی آگیں لگ جاتی ہیں پہلے آگوں سے سب کچھ جل گیا اس کے بعد بارش ہوئی تو فلڈ میں سب کچھ بہہ گیا تو یہ بھی تو افات ہی تھیں نا ہر ملک میں اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے افات بھیجتا رہتا ہے اس کے باوجود خیال نہ آئے تو پھر کرونا سے کیا اس پہ اثر ہونا ہے کرونا کو تو پتہ بھی نہیں لگتا کون مرا تھا کون نہیں مرا کتنے کیسز ہوئے ہیں آپ کے آسٹریلیا میں کرونا کے دو ملین چار ملین کتنے مرے ان میں سے دو ہزار چار ہزار دس ہزار یہاں کرونا سے ایک بات ہی فوت ہوتا ہے نا تو اتنا اس کا شور میں جاتے ہیں کہ لگتا ہے دس ہزار فوت ہو گئے خوف زیادہ پھیلا دیا تو جو دوسری باتوں سے جن کو خوف نہیں پیدا ہونا ان کو کرونا سے کیا خوف پیدا ہونا ہے ہاں اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور رہتا ہے ان چیزوں سے ہر آفت جو آتی ہے اس پہ استخبار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے چاہے وہ بارش اگر آ رہی ہے تو بارش کو بھی گائی ہولی نہیں لینا چاہیے کہ ہاں آ رہی آگے بڑا فائدہ ہوگا بارشیں بھی طوفان بن جاتی ہیں کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے تو آگ بھی پانی بھی ہوا بھی آندھیاں بھی طوفان بھی یہ ساری چیزیں انسان نے بیان کی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں نظروں میں بیان کر دیں ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ افات جو آتی ہیں تو ان لوگوں کو اصلاح کے لیے آتی ہیں اصلاح کرو یہ اس سے موقع ہمیں اٹھانا چاہیے تبلیغ کے میدان کھولنے کے لیے لوگوں کو احساس ہونا ہو یہ نہیں کہ یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں وہ اللہ میاں چپیڑے ماری جاتا ہے اگر ان کو احساس ہی نہ ہو وہ کسی شاعر نے کہا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی باقی ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ جو مارے مورے کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں اچھا مار پڑی تھی مجھے ہیں منہ سوجا ہوتا ہے اس کے بعد پوچھتے دوسروں سے کہ مجھے مار پڑی تھی میرا منہ سوج گیا ہیں تو جو ایسے ڈھیٹ انسان ہو اس کی ہم نے کیا اصلاح کرنی ہے یا اس کو کیا احساس ہونا ہے ہاں جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ان کو بتائیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکیں تاکہ ہم ان آفتوں سے وہاں سے بچ کے رہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ہم قریب آئیں گے اگر ایک نیک آدمی کسی تعاون کی وجہ سے فوت ہوتا ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے اگر ایک بد آدمی فوت ہوتا ہے وہ جنمی بن جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں موقع دے رہی ہیں ہم تبلیغ کے میدان مزید کھولیں ٹھیک اچھا صدر صاحب 
Khaksa wishes to express his deepest gratitude to Huzur Anbar for gracing us with four regional mulaqats, during which Australian Khudam were able to not only spend precious moments in the presence of Hazrat Khalifa al Masih, but were also very fortunate to receive direct guidance from our beloved Imam. Khaksa requests prayers for all those who were involved in these mulaqats. May Allah the Almighty enable all Khudam and Atfal of Australia to forge and maintain an unbreakable bond with Khilafat and fulfill our pledge. Amen. Amen. Let Allah bless you all. Amir sir, we sit here. Yes, Guru Salaam alaykum wa rahmatullah. Aja, you have said that I will be in the future of the Khudam al-Hamdam. Yes, Guru Salaam alaykum wa rahmatullah. 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 C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle du week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, sa sainteté de calife a continué sa série de sermons sur le calife Abu Bakr al Sa sainteté de calife Kalla, soit son soutien, a mentionné entre autres l'expédition menée à Tehama où les musulmans ont eu une victoire miraculeuse. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تہامہ میں سب سے زیادہ قبیلہ اکھ اور عشر نے بغاوت کی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو ان میں سے متفرق لوگ جمع ہوئے اور پھر خزم قبیلہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملے انہوں نے سائل سمندر کی جانب آلاب مقام میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ وہ سبائی بھی آ ملے جن کا کوئی سردار نہ تھا علاب جو ہے یہ بھی مکہ کے ساحل کے درمیان قبیلہ کا علاقہ ہے حضرت طاہر بن ابو حالا نے حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع دی اور خود ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی روانگی کی اطلاع بھی انہوں نے حضرت ابو بکر کو لکھ دی حضرت طاہر کے ساتھ مسروق اکی اور قبیلہ اک میں سے ان کی قوم کے وہ افراد تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ مقام میں آلاب نے ان لوگوں سے جامل ہے اور وہاں ان سے شدید جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کو دشمنوں کو شکست دی مسلمانوں نے ان کو بید ریخ قتل کیا تمام راستوں میں ان کے مقتلون کی بدو پھیل گئی اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی